ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்துக்கு நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பிரிக்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அண்ட் சேண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படும் அண்ட் சிமெண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஒரு மீட்டர் க்யூப்பில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறதில்ல ஒரு அடி லென்த் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு அடி லென்த்தில் டென் ஃபிட் ஹைட்டில் எவ்வளோ பிரிக்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை எல்லோரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் கேல்குலேஷன் எல்லாமே கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டுட்ருக்கோம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் கேல்குலேஷன் பற்றி மட்டும் இல்லை ஒரு சைட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றியும் போடுறோம் அண்ட் இனிமேல் ஆட்டோ கேடை பற்றியும் போடணும் அப்படின்றதும் இந்த வீடியோவில் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பேசிக் சிவில் இன்ஜினியர்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் சிவில் இன்ஜினியருக்கு மாறணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு அந்தந்த டைமில் வந்து வந்து சேரும் ஸோ இப்போ நம்ம வால்யூமை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் நார்மலாகவே ஒரு பிரிக்கோட லென்த்து நமக்கு நைன் இன்ச்சஸ் இருக்கும் அண்ட் அதோடய ப்ரெத்து வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருக்கும் அண்ட் அதோட டெப்த்து வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்ற சொல்கிறோம் வால்யூமில் நம்ம வந்து ஃபீட்டாக தான் சிஎஃப்டியில் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் முதல்ல த்ரீ இன்ச்சஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கதே த்ரீ டிவைடட் பை டுவெல் இன்ட்டு நைன் டிவைடட் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெல் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா அதோடய வால்யூம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சிஎஃப்டி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து வெறும் நார்மல் பிரிக்கோட வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போது நம்ம சிமெண்ட் மாட்ரு யூஸ் பண்ண பிரிக்கோட வால்யூம் எவ்வளோ அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் சேம் லென்த் எப்போவுமே வந்து பிரிக் ஒர்க்கில் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது நைன் இன்ச்சஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் அதோடய பிரத்தில் மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் ஏற்படும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து சிமெண்ட் மாட்ரு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அண்ட் செகண்ட் வந்து அதனுடைய டெப்த் எவ்வளோ இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் சிமெண்ட் மாட்ரு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணனால ஸோ இப்போ டோட்டலாக வந்து அதோடய வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குன்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் நைன் டிவைட் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் ஸோ நமக்கு வந்து எவ்வளோ சிஎஃப்டி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ சிஎஃப்டி வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் பொதுவாக நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காலமாக ரைஸ் பண்ணுவோம் செவன் ஃபீட்டுக்கு தான் எப்போவுமே ரைஸ் பண்ணுவோம் பட் வந்து நம்ம கேல்குலேஷன் அப்படின்றனால டென் ஃபீட் ஒன் இன்ச்சுக்கு ரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் அதோட இன்னருடைய லென்த் வந்து நைன் ஃபீட் அண்டு காலமுடைய ரெண்டு பக்கம் இருக்க காலமுடைய லென்த்து வந்து நைன் இன்ச்சஸ் நைன் இன்ச்சஸ் முக்காலுக்கு முக்கால் பில்லர் இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரிக்கை லை பண்ணுவோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பிரிக்காக நம்ம வந்து லை பண்ணுவோம் அடுக்கி வைப்போம் ஒரு ஒரு பிரிக்காகவே அப்போ வந்து நைன் ஃபீட்டில் வந்து மொத்தம் இருபத்தி நாலு பிரிக்ஸை நம்ம அடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஏழு அடி வரைக்கும் நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு சில் லெவல் வரைக்கும் பிரிக் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம லிண்டல் லெவல் வரைக்கும் பிரிக் ஒர்க் பண்ணுவோம் அது எத்தனை அடுக்கு நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணுவோன்றதையும் சொல்லிடுறேன் ஏழு அடி வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா நமக்கு இருபத்தி நாலு அடுக்கு வந்து தேவைப்படும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு லிண்டல் போட்டுருவோம் அஞ்சு இன்ச்சுக்கு லிண்டல் போடுவோம் சம்டைம்ஸ் ஆறு இன்ச்சும் போடுவோம் அது நீங்கள் எப்படி போடுவீங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் ஃபைவ் தான் போடுவோம் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த லென்த்துக்கு எவ்வளோ பிரிக் ஒர்க் வரும் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் நமக்கு வந்து ஒம்பது அடுக்கில் அந்த பிரிக் கோர்ஸ் நமக்கு வரும் ஸோ நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃ
அண்ட் நம்ம அதில் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதனால் அப்படின்னா பிரிக்ஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபீட்டை மாற்றி கன்வெர்ட் பண்ணுறதை விட இந்த இன்ச்சஸை மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் கன்வெர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் இன்ட்டு டுவெல் நம்ம கொடுக்கணும் நைன் இன்ட்டு டுவெல் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் நாட் எயிட் இன்ச்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒன் நாட் எயிட் இன்ச்சஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பிரிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிரிக்ஸ் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் இந்த கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ நைன் ஃபீட் இன்ட்டு டுவெல் இன்ச்சஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் எயிட் இன்ச்சஸ் டிவைட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட ஹைட்டை பார்த்துடலாம் அது எவ்வளோ வருது அப்படின்னா டென் ஃபீட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நமக்கு கிடைக்கிது ஒன் பை டூண்டா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தான் டென் ஃபீட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் ஃபீட் இன்ட்டு டுவெல் பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் அது கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சை ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நமக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கிடைக்கும் அதில் நம்ம அந்த காங்கிரீட்டை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த காங்கிரீட் எவ்வளோ இன்ச் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அப்போது 120.5 டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா நூற்றி பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு லென்த்து இந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நம்ம குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா இவ்வளோ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இதனுடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஒரு பிரிக்கு நமக்கு தேவை அப்படின்னா ஸோ டோட்டலாக வந்து நூற்றி பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ வரும் ஸோ இந்த லைனில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பிரிக்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே தேர்ட்டி த்ரீ பிரிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரு அண்டு இதில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ லைன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ நம்பர்ஸ் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி நார்மல் பிரிக்கோட வால்யூம் வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அண்ட் சிமெண்ட் மாட்டோட பிரிக் வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஒன் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சிஎஃப்டி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூவில் இருந்து ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிஎஃப்டியை நம்ம கழிச்சிட்டோம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் நமக்கு கிடைக்கும் இது எப்படி அப்படின்றத சொல்கிறோம் பாருங்கள் இதில் வந்து மொத்தம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வயசு அண்ட் தேர்ட்டி த்ரூ தேர்ட்டி த்ரீ வருஷம் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ நமக்கு டோட்டலாக வந்து இப்போ எவ்வளோ பிரிக்கு கிடைக்கிது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் நமக்கு வந்து எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பிரிக்ஸ் இருக்குது நம்ம அதுக்காக தான் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சோம் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டோட்டல் வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டு எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சிமெண்ட் மாற்று நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டு அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சிமெண்ட் மாற்று எவ்வளோன்றது அக்யூராக கிடைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சிஎஃப்டி நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சு நமக்கு எவ்வளோ சிமெண்ட்டு அண்ட் எவ்வளோ சேண்டுன்றதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில்
ஒரு வெட் வால்யூமாக இருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம ட்ரை வால்யூமாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக வேண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சிஎஃப்டி நம்ம டோட்டல் எத்தனை சிஎஃப்டி நம்ம கிடைக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் நைன் சிஎஃப்டி கிடைக்கும் நம்ம பிரிக் வந்து என்ன ரேஷியோ எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் பொதுவாகவே வந்து என்ன பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிமெண்ட் மாட்டர் ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு செவன் ரேஷியோவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன்றுன்றது நார்மலாகவே சொன்ன மாதிரி சிமெண்டோட ரேஷியோ செவன்ன்றது சாண்டோட ரேஷியோ அண்ட் டோட்டல் ரேஷியோன்றது எயிட்டு இப்போ நம்ம சிமெண்ட்டோட ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஒன் டிவைடட் பை எயிட்டு சிமெண்ட் ரேஷியோ டிவைடட் பை எயிட்டுன்றது டோட்டல் ரேஷியோ இன்டூ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இப்போ என்ன அப்படின்னா ட்ரை வால்யூம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் நைன் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள் நைன் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள் நைன்றது சிஎஃப்டி தான் நம்ம சிஎஃப்டியில் நார்மலாக பேக் வாங்க மாட்டோம் ஸோ சிமெண்ட் பே சிமெண்ட் பேக் வந்து எப்படி வாங்குவோம் அப்படின்னா பேகாக தான் வாங்குவோம் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆல நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் சம்திங் வரும் ஸோ நம்ம டூ பேக் அனுப்பி பண்ணிக்கிறோம் அப்போது ஒம்பது அடி ஒரு லென்த்தும் அண்டு பத்து பத்து அடி பத்து அடி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஹைட்டும் இருக்க ஒரு பில்டிங் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேக் சிமெண்ட் மூட ஆகும் அப்படின்றத நம்ம கண் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் இதுக்கு சேண்ட் எவ்வளோ ஆகுன்றத பார்க்க போகிறோம் செவன் டிவைடட் பை எயிட்டு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் நைன் செவன்றது சேண்டோட ரேஷியோ எயிட்டுன்றது டோட்டல் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் நைன்றது ட்ரை வால்யூம் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிஎஃப்டி தான் கிடைக்கும் ஒரு கால் யூனிட் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் சிஎஃப்டி தான் ஒரு யூனிட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஎஃப்டி அப்படின்றது ஒரு கால் யூனிட்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு கால் யூனிட் இருந்தால் போதும் நம்ம ஒரு நைன் ஃபீட் ஒரு வாலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் ப